السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا شبيه له أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى النبي العربي النبي القرشي سيد العرب والعجم المبعوث رحمة للعالمين المبعوث إلى كافة الخلائق أجمعين المبعوث إلى الإنس والجن أجمعين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحج فسئل لكل عام يا رسول الله فقال لا أو لم لو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا وجبت أو كما في الحديث الشريف نصر الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الحج والعمرة ونتم هذه الأعمال الحج والعمرة لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤدي الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله ويقول رسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إن شاء الله 
اليوم سنتكلم عن حكم الحج والعمرة وواجبات الحج وعمرة ومناسك الحج وعمرة والعمرة إن شاء الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الموافق والمعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شمالت مصلان إكرام أسك زلقاد مشير مازهما زي جمعة أتحاد كالندر هشابة چود دو تاريك الله سبحانه وتعالى أسك أمدر كي چود دو شو انسو ليش هزرير اي شندور تمو شمائي تار غاري أمدر كي حضير هوا توفيق دان كرسن شكريات بلي الحمد لله ایك دي كي سامار بحكشن چل چه اولاوب چايت شئي شمائي عبار حاج عمرار سيزن شتی آن ایک برکت مائے تو ای برکت مائے شمائے کے ای مہا ملوان شمائے کے کے کتو ٹکو عبادت تر مدد دیئے پار کر چی نا کی شدو مطرو ہلائے ابو ہلائے شمائے ٹکے پار کر چی شیٹا دیکھار بشوائے آنے کے ارلاو بیر شمائے ٹکے قرآن حفظر جنر شجو گھشے بے نائے حدیث مکستر جنر شجو گھشے بے نائے ایک تو بارتی اسلام کے جانار جنر شجو گھشے بے نائے عبادات بشی مغن ہوار جنر شجو گھشے بے نائے آبار کے اولاو بے شمائے ٹکے ایمون بھابے آب آرام آئیش پرومو دے بینو دون ایمون بھابے کھروچ کرے شمپور نو اللہ کے بھولے جائے ای جنو بدھو ہے اللہ رب العالمین آما در کے مازے مدھے ای رو کو میسیج دیا تھا کہ جاتے کرے امرا شجا گھوے جائے امرا اللہ کے بھائی کرے اولاو بے پرادیس بلا ہوئے چھے پتریگا جبابی آج سے ان فیرنو ایم اولاو پیرادیس گری سیر جائی گھٹو ناٹا گھٹے گلو آما در شامنے شامن نو شمائر مدد تین تی ایلا کا بوشی بوتو ہوئے گلو شیٹا کیا نو ہوت چھے بیبین نو گابشو نا چول چھے پروچونڈو تاپدہ ہو گروم آبار ہوتے پارے شئی دابانال بیبین نو ہوئے ای اگنی کانڈو شیکنے گھٹے چھے تو شتو بچھرے ہزار بچھرے اتیت اتیت جو ایبان شبتار دیش گریس جیٹا کے یونان بولا ہے آر بیتے بولا یونان بانگلہ بولا کہ یونانی چکیت چھا شی یونان با گریک آما در شامنے جولے گیا لو جولے گی آما در کی میسیج دیے گیا لو شمانے تو حاضرین اور لاؤب پرادیس جیٹا کے بولا ہوئے چھے جی اور لاؤب کرار جنو جاتو جائے گا جابین ایتھنس ہولو تار مدد انیک گروت تو پرنو ایک جائے گا ہمرا شئی چھوٹو بیلائی ایتھنس شمپور کے آر بیتی ہمرا پڑھے سیلا میکٹا ٹوپک پڑھے سیلا ہمارا مونے آسے غادہ من اتھینا جائی ہو شئی ایتھین ایتھنس اما در شامنے اے بھاب جولے گلو شاتو پرائی شاکھن ایک مانوش مارا گلو اے بھاں اے یوروپ اے یو امریکہ جکھانے بگان پروجوکتیر انہیں ایک بشی بیبہار जेटा आमदर बांग्लादेश कॉल्पनों करते पारी ना आगून लगले अथवा जो दी ऐरोकोम बन्ना है तादर ऐतु शुंदर शुंदर प्रोजेक्टी आसे जानत्रो आसे जेतारा आमदर चे अनेक बेशी प्रोटेक्ट दीते पारे डिफेंस दीते पारे इर पौरियों की संभव होलो एचुअटर जोन बाशी जोन लोग के बचानो मारा गयलो कतो गुलो बाड़ी � एगुलो अवश्य ही अल्लाह रब्बुल अलामीन, आम्रा जेही भावे जीवन के चालाची, शे जीवन चालार क्षेत्र जे एक टा ब्रेम से दरकरा से ब्रेक दरकरा से, इटर जुन्नू या मध्य की मैसेज टा दिए चेन, आम्रा मोने आम्रा जोन इटर मोने कोरी ना, अफ़ा अमीना हुलुल कुरा आये अतियहुम बसुना बयाता व जी तारा खेल तमाशा ही मौत तो हटात करे तादेश शुंदर शौकाल जे आमार पक्को ते के एक टा बीपात चोले आष्टे परे तारा की एक टा कॉल्पना करे देखे चे तारा जाकून रात्रे आरामे घुमाए था के इरकुम एक टा मुहूर्त जे आमार पक्को ते के एक टा मैसेज चोले आष्टे परे बीपात चोले आष्टे परे तारा की भेबे देखे شمبھاب نائے اجن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا سیام اندر کے سرنڈر کرتے ہوئے امرا مسلم امرا اسلام کے گیرنے مینے چھی بشاش کرے چھی اسلام تھے کہ امرا دیر انیک کچھ نوارا چھے آج کے توتھا کتی تو 
মুসলমান নাম ধরেনি এক শ্রেণীর মানুষ ইসলামকে কটাক্ষ করছে ইসলামের বিভিন্ন বিধান নিয়ে কটাক্ষ করছে এবং অমুসলিমদের জন্য কি এটা ঠিক আছে কি না গতকালকে এক মহিলা হিন্দু মহিলার ভাষণ দেখলাম কিভাবে চেঁচাচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দিতে মানে ইসলামের প্রত্যেকটা বিধানকে সে বিশোধগার করছে এটাও কি ঠিক কি না আমাদের জন্য তো আমরা মনে করেন না কোনো ধর্মকে এভাবে গালি দেওয়া কোনো ধর্মকে এভাবে কটাক্ষ করা আমাদের জন্য বৈধ নয় সুতরাং তারাও কেন এভাবে ইসলামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে তো সেই জামানায় কিন্তু আমরা আছি তার মানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি ওই কথাগুলো দিয়ে আপনিও কিন্তু শয়তানের ফ্রেবে পড়তে পারেন ওয়াশমাসের মধ্যে পড়তে পারেন যে হ্যাঁ ইসলামটা মনে হয় আসলে সব কিছুতেই জঙ্গি জঙ্গিবাদ শেখাচ্ছে সে যেটা বলেছে নামাজটা জঙ্গিবাদের একটা ট্রেনিং রোজাটা আর জঙ্গিবাদের একটা ট্রেনিং রসুল সাল্লা আলাহ সাল্লাম যতগুলো যুদ্ধ করেছেন সব রোজা অবস্থায় করেছেন সুতরাং রমজান মাসি হলো যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে উত্তম একটা সিজন মুসলমানদের নাহুদুবিল্লাহ এইভাবে হজকে বলা হয়েছে যুদ্ধের ট্রেনিং যুদ্ধের সমাবেশ সেখানে এই জাতীয় জিনিসগুলোই দেওয়া হয় নামাজকে বলা হচ্ছে কিছু কিছু পজিটিভ কথা আছে বলছে নামাজ হলো তাদের খেলাফাত ট্রেনিংয়ের উত্তম একটা মাধ্যম খেলাফাত মানে একজনের নেতৃত্ব দিবে সবাই তার নেতৃত্ব মানবে এটা ভালো একটা জিনিস বলি আলহামদুলিল্লাহ যে একজনে যদি কথা বলে সবাই চুপ থাকবে যেমন আজকে খোদ ভাই আমি কথা বলছি আপনারা চুপ আছেন এখন যদি সবাই কথা বলি এটা কোনো উন্নত মানে চরিত্র হতে পারে না ইসলাম এরকম অনেক উন্নত চরিত্র আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যাই হোক সম্মানিত হাজিরেন প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে কথা বলা জরুরি মনে করছি না আমি আজকে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তৌফিক দিলে কয়েক জুমা ইনশাল্লাহ হজ এবং অমরার মাসআলা মাসাইল নিয়ে একটু আলোচনা করব হাজি সাহেবদেরকে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে মোটামুটি আশা করি এবছর ওনাদের সাথে কোনো হাজ ইমাম সাহেব না গেলেও ওনাদের কোনো সমস্যা হবে না ইনশা আল্লাহ আর এত বড় জটিল কোনো এবাদাত এটা না জীবনে একবার যেহেতু করা হয় বা কম করা হয় এই জন্য আমাদের মধ্যে একটু ভয় কাজ করে ভীতি কাজ করে আর কিছু না তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের এই ভীতিগুলো দূর করার জন্য ইনশাল্লাহ কয়েক জমা আল্লাহ তৌফিক দিলে ইনশাআল্লাহ আজকে প্রথমে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো হজের অর্থ কি হাজ শব্দের অর্থ কি আল হাজ হাজ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো এখানে যেটা লেখা হয়েছে আল কস্ত ইচ্ছা করা ইচ্ছা করা বা এর আরেকটি অর্থ আছে আর জিয়ারা ভ্রমণ করা তো এখানে উন্নত ভ্রমণ একটি মুসলমানদের সেটা হলো বাইতুল্লার উদ্দেশ্যে কেউ ইচ্ছা করে ঘর থেকে বের হওয়া এটা হলো আপনার উদ্দেশ্য আল কস্ত ইসলামী শরিয়াতে হজকে একটি বড় একটি আবাদাত হিসেবে দেখা হয়েছে সেই আবাদাতটা কি আতাবুদুল্লাহি বে আদা ইল মানাসিক ফি মাকান মখসুস ফি ওয়ক্ত মখসুস আলা মাজা ফি সুন্নতি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হজ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাদাত যে আবাদাতগুলো আল্লাহর দেখানো রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ যেভাবে আমাদেরকে দেখিয়েছেন তার আবাদাতটা করার সেইভাবে আমরা করব এটা সুনির্দিষ্ট জায়গায় এবং সুনির্দিষ্ট সময়ে যেভাবে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন নামাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন সল্লু কামা রয় তুমনি উসাল্লি আমি যেভাবে নামাজ পড়ি আমাকে দেখে থেকে তোমরা নামাজ পড়ো হজের ক্ষেত্রেও সেম নির্দেশ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দিয়েছেন হুদু আননি মানে শিখা কম তোমরা আমাকে দেখো আমাকে দেখে দেখে তোমরা হজকে পালন করো বলি আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের প্রত্যেকটি আবাদাত এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে শিখিয়েছেন সেইভাবেই করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন অনেক কথা আছে অনেকগুলো প্রশ্ন আসে নাস্তিকদের থেকেও আসে আমরা মুসলমান যারা আমাদের ইমানকে মজবুত করার জন্য আসতে পারে সময় সুযোগে বলা হবে বলা হয় যে আল্লাহ রাবুল আলমিন কেন এই মরুভূমির জগৎটাকে বেছে নিলেন কেন গাছ নাই পালা নাই যেটাকে উলাউ পারাদিস মানুষ বলে না তার মানে এত সুন্দর সুজলা সুফলা না কিন্তু এই পাহাড়ি জমিনের মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে অবধারিত করছেন ফরজ করছেন ওইখানে কষ্ট করে হলো ওই গরম বাতাস একটু খাইতে হবে হস করতে হবে হোমরা করতে হবে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটি পরীক্ষা একটি সুন্নাত এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নবীকেও এখানে প্রেরণ করেছেন কেন এটা নিয়ে অনেক কথা আছে সেই সময়ের সবচেয়ে বেশি জাহেল এবং সবচেয়ে বেশি জালেম সবচেয়ে বেশি নিচু পর্যায়ের মানুষ ছিল পাশবিক চরিত্রের মানুষ ছিল ওই অঞ্চলের মানুষ তাদেরকে হেদায়তের জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা সেখানে রসুল সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং সেই বাইতুল্লাহ আপনার 
সকল কিছুর আগেই তাকে আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিন শেখে স্থাপন করেছেন সেই বাইতুল্লাহর ইতিহাস নিয়ে আছে সেগুলো নিয়ে সময় সুযোগে কথা বলা যাবে ইনশাআল্লাহ তো সাইড পয়েন্টে আমি আলোচনা করতে চাই না সামনে আমরা গিয়ে যাই ইনশাআল্লাহ এরপরে যেটা আসবে সেটা হলো হজের বিধান কি এটা আমরা জানি তারপরও কিছু কিছু পয়েন্ট আছে যেগুলো আর একটু ক্লিয়ার করা দরকার হজ জীবনে একবার ফরজ আমাদের সমাজে অনেকে বারবার হজ করেন নিজের হজ একমাত্র জীবনে একবারই ফরজ এখন অনেকে শিশু বালেক হয় না সে যদি হজ করে তার হজ অবশ্যই শুদ্ধ হবে কিন্তু হজ ফরজ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে তার মধ্যে একটি শর্ত কি বালেক হওয়া পূর্ণ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এর আগে যদি শিশু হজ করে সেই হজের সওয়াব মা বাবা পেয়ে যাবে বলি আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং ফরজ হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য জীবনে মাত্র একবার এরপরে আপনি যদি আপনার বাবার পক্ষ থেকে আপনার বাবা যিনি অসুস্থ তিনি পারছেন না অথবা মা পারছেন না বার্ধক্যে আছেন তাদের পক্ষ থেকে আপনি করতে পারবেন বদলি হজ করতে পারবেন তবে বদলি হজ করার জন্য নিয়ম হলো যিনি হজ বদলি হজ করবেন তার আগের হজ নিজের জীবনের হজ আগে করা থাকতে হবে এটাও আমাদের সমাজে অনেকে জানে না দেখা যায় যে প্রথমেই এক হুজুরকে বদলি হজের জন্য পাঠা দিল আসলে সেই হুজুর দেখা গেছে নিজের হজ করে নাই তো এটা কিন্তু একটা ভুল সিস্টেম যিনি আগে নিজের ফরজ হজ করেছেন তাকে দিয়েই বদলি হজ করাতে হবে সম্মানিত হাজিরেন হজ ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ সুরত আলী আমরানের মধ্যে বলেছেন ওয়ালিল্লাহ আলন্না সি হিজ্জুল বেত মানিস্তা ইলেহি সবিলা এটা আমি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের একটা হক তোমাদের উপরে মানুষের উপরে যেন তোমরা এই হকটাকে আদায় করো এই হক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা একটা ফরজ বিধান তোমরা যেন এই বিধানটাকে আদায় করো কিন্তু শর্ত দেওয়া আছে মানিস্তাত ইলাহি সবিলা যিনি হজ করার সমর্থ রাখেন পাথেও অর্থাৎ খরচ যেটা তার দরকার সেই খরচ এবং শারীরিক দুইটা অ্যাবিলিটি অর্থনৈতিক ইকোনমিক এবং ফিজিক্যাল দুই দিকে যদি আপনি ফিট হন তাহলে আপনার উপরেই হজ একমাত্র ফরজ এরপর আল্লাহ সুবাহান আয়াতের ফিনিশে গিয়ে বলছেন ওমাং কাফর আনিল আলমিন এখানে কুফুরের কথা আসলো আল্লাহ বললেন হজ ফরজ এরপর বললেন যে ব্যক্তি কুফুর করলো সেই জন্য জেনে রেখে আমি আল্লাহ সুবাহান তালা সমস্ত মাখলুক থেকে আমি গয়ের মহতাজ আমি অমুখাপেক্ষি তোমাদের এবাদতের প্রতি আমি মোখাপেক্ষি নই তার মানে হজের মতো এরকম গুরুত্বপূর্ণ আবাদাত যদি কেউ ফরজ হওয়ার পরেও না করে তাহলে সে কিন্তু কাফের একজন ব্যক্তি ইচ্ছা করে নন স্টপ যদি নামাজ তরক করে সে মুসলমান থাকে না এমন ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাজা পড়া যাবে না একজন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যদি জাকাতকে ফরজ হওয়ার পরেও অস্বীকার করে সে মুসলমান থাকে না এই রকম যান আপনি জেনে শুনে এরকম একজন ব্যক্তি আপনি জানা যা পড়তে পারেন না যে ব্যক্তি হজ ফরজ হওয়ার পরেও দিবালোকে ঘুরছে এরকম একজন লোক ইচ্ছা করে হজকে তরক করে মারা গেল তার জানা যা বড় বড় ওলামায় কেরাম পড়েননি এ হাদিস আপনাদেরকে আগে একবার শুনে আসি সাহিদ ইমরুল মুসাইব বা সাহিদ ইমরুল জুবাইর তাদের কেউ এরকম প্রতিবেশী মারা গেল হজ ফরজ ছিল কিন্তু হজ করে নাই তার জানা যা তিনি পড়েন নাই সম্মানিত বন্ধুরা একটু ভয় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে যে কত গুরুত্বপূর্ণ আবাদাত আমার তো মনে হয় অনেকেরই সামর্থ্য আছে যদি সামর্থ্য থেকে থাকে এবছর যারা হজ করেননি আগামী বছরের নিয়াত করে ফেলেন বাকি যে সমস্যাগুলো আছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সমস্যার দায়িত্ব নিয়ে নেবেন ইনশা আল্লাহ একজন মমিনের নিয়াত হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বাসিস আপনি নিয়াত করার সাথে সাথে আপনি যদি আগামী বছর হজ করতে নাও পারেন হজের সব আল্লাহ রাবুল আপনাকে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ সুতরাং এই নিয়াত কেন করব না নিয়াত করা এবং সাথে সাথে মেন্টালি প্রিপারেশন নেওয়া সব দিক দিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া আল্লাহ রাবুল আলম আমাদেরকে তৌফিক দান করুন তাহলে জগতের সকল ওলামাই কেরাম এ ব্যাপারে একমাত হয়েছেন জীবনে একবার মাত্র হজ ফরজ পাশাপাশি বলতে হয় অমরাও আপনার হজ ওমরা এই দুইটা মিলে একটা প্যাকেজ হতে পারে আমরা যেটা করি হজ যে তামাত্ম সেটা অথবা শুধু ওমরা যারা সেখানে আছেন সৌদি আরবে যারা আছেন আগে ওমরা করলো পরে হজের সিজনে হজ করলো জীবনে একবার হলো হজ ওমরা করা ওমরাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে 
অথবা কোনো কোনো ওলামায় কেরাম জীবনে একবার ওমরা করাকেও হজের কাছাকাছি বলেছেন হজ উমরা দুইটা মিলে এই ইবাদতটা করা ফরজ আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যারা হজ করতে পারেনি ওমরার সামর্থ্য আছে আমি বলব ওমরারও যেহেতু গুরুত্ব আছে ওয়াজিব বা কেউ বলেছেন ফরজ মানে ফরজ হলো এই এই উদ্দেশ্যে জীবনে একবার আপনি যদি হজ নাও করতে পারেন ওমরাও করার যদি সামর্থ্য থাকে তবু আপনার ওমরা করা উচিত এই হিসেবে এই জন্য আমি বলবো যার ওমরা করার সামর্থ্য হয়ে গেছে সোফোর্ট আপনার ভিসা হয়ে গেছে সামর্থ্য আছে অনেক ভাই আলহামদুলিল্লাহ করে ফেলেছেন আমরা উৎসাহিত করার কারণে তাদেরকে জাজাহুমুল্লাহ খয়রান আল্লাহ আল্লাহ তাদের এই ওমরাকে কবুল করুন আরও বলবো যে এখনও যাদের সামর্থ্য আছে হজ হয়তো আপনার এখনও সামর্থ্য হয় নাই ওমরার সামর্থ্য হয়েছে ইয়া আল্লাহ তবাক্কার আল্লাহ আপনি ওমরার জন্য নিয়াত করে ফেলেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আপনার এই ওমরার কারণে দেখা যাবে হজেরও সামর্থ্য আপনাকে দিয়ে দিবেন ইনশা আল্লাহ একটি ভালো একটি মেসেজ দিয়ে আজকে দেখেন অ্যাবাদাতের মধ্যে কত বরকত আমাদের এ বছরের হাজিদের সংখ্যা যদিও কম সাতজনের মতো ছিল সেখান থেকে জড়তে জড়তে চারজন চারজনের মধ্যে একজন ভাই ছিলেন ফ্যামিলি সহ অর্থাৎ ভাবি সহ তো বহুদিন ওনাদের বিবাহ হয়েছে কিন্তু কোনো সন্তান নাই আল্লাহ রবুল আলমিন এ বছর নিয়াত করেছেন হজের এরপরে হজের প্ল্যান প্রোগ্রাম চলছে এর মধ্যে ভাবি প্রেগনান্ট হয়েছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ তার মানে ওনাদের কিন্তু বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা সন্তান তো আমার তো মনে হয় যে হজ করতে যাচ্ছিলেন তাও আল্লাহর কাছে মনে হয় বড় একটা দোয়া করতেন এটা যে আল্লাহ আপনি একটা নেক সন্তান দান করেন তো আল্লাহ রবুল আলমিন আগেই কবুল করে দিছেন এটা আমি দেখলাম যে আলহামদুলিল্লাহ হজেরই বরকত যে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে বরকত এখানে থেকেই দিয়ে দিয়েছেন যে তুমি রেস্ট নাও পরে তো আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজিরেন এবাদতের যখন নিয়াত আমরা করব এখলাসের সাথে নিয়াত করব আল্লাহ রবুল আলমিন বরকত দেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়ে নিয়েছেন সম্মানিত হাজিরেন হজের অনেক ফজিলত রয়েছে দুই একটি ফজিলত বলি এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন সহি মুসলিম হাদিস আল উমরত উল্লাহ উমরতি কাফ্ফারতুল্লিমা বেইনহুমা ওয়াল হাজ্জুল মাবরুর উলাই সাল্লাহু জাজাউন ইল্লাল জান্না এক উমরা এবং এক উমরা থেকে আরেক উমরা পর্যন্ত যে সময়টা এই দুই উমরার মধ্যে যত সগিরা গুণা খালি সগিরা গুণা বলা উচিত না যত গুণা সমস্ত গুণাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুই উমরার মাধ্যমে মাফ করে দিয়ে থাকেন সুবাহ বেহামদি এই জন্য আপনি এবার ওমরা করে আসছেন সুযোগ হলে আবার ওমরা করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এক সফরে একটাই ওমরা করেছেন আগে আমরা বলেছি আল্লাহ রসুল জীবনে চারবার ওমরা করেছেন কিন্তু চারটা সফর ছিল আলাদা আমরা অনেক সময় এক হজের সফরে বা এক উমরার সফরে একাধিক ওমরা করার নিয়াত করি ইচ্ছা করি নো নিট এটা কোনো দরকার নাই আপনি একটাই করবেন আপনার পক্ষ থেকে আপনার আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে সবার পক্ষ থেকে ওইটা আদায় হয়ে যাবে আর চাইলে পরে আপনি আবার করতে পারেন কিন্তু ওমরা ছাড়াও ওইখানে অনেক এবাদাত আছে আপনার জন্য কন্টিনিউয়াস যে এবাদাতগুলো নামাজের কোয়ালিটিতে আরও সুন্দর করা বাইতুল্লাহ গিয়ে মদিনায় গিয়ে এইখানেও যেই নামাজ পড়ি সেইখানেও সেই নামাজ এইখানেও মসজিদে ঢুকি ওইখানেও মসজিদে ঢুকি এখানেও মসজিদ থেকে বের হই সেখানেও মসজিদ থেকে বের হই এখানেও আমরা নিয়মিত অজু করি কিন্তু সব কিছুর কোয়ালিটিটা একটু সুন্দর করা করা তাহলে কি হবে এইখানে এক অজু এটা স্বাভাবিক অজুর যে ফজিলাত কিন্তু বাইতুল্লাহ যদি এক অজু করেন সে অজুতে আপনার কত এক লক্ষ অজুর স্বভাব বা আরেক হাদিস আসছে এক হাজার অজুর স্বভাব যাই হোক আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এইভাবে বেশি থেকে বেশি আপনাদেরকে নেকি আমাদেরকে নেকি দান করবেন ইনশা আল্লাহ এবং সেখানে দানেরও এভাবে স্বভাব রয়েছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এইভাবে আমাদেরকে কোয়ালিটি সহ আল্লাহর এবাদত করার তৌফিক দান করুন এবং কবুলকৃত হজের স্বভাব হলো একমাত্র জান্নাত আর যে ব্যক্তি হজ করলো হজের মধ্যে ঝগড়া ফ্যাসাদ করলো না অথবা স্ত্রী সবাস করলো না বা এরকম যেটা এমন হালাল কাজ আপনার হজের সিজনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই কাজগুলো করলো না তার হজ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এমনভাবে মঞ্জুর হয়ে যায় সে ব্যক্তি যেন এমনভাবে বাড়িতে ফেরে মাসুম বা নিষ্পাপ হয়ে যেন সে ব্যক্তি নতুন করে ভূমিষ্ঠ হলো শিশু শিশু সন্তানের মতো সে এরকম নিষ্পাপ হয়ে যায় এইভাবে আমাদের মধ্য থেকে যারা হজ করতে যাচ্ছেন তাদের হজকে আল্লাহ কবুল করুন আমরা যারা হজ করছি প্রত্যেকের হজকে আল্লাহ এভাবে কবুল করুন যারা হজ করেনি আল্লাহ সবাইকে এই হজ এরকম অমরা আমাদের সবাইকে নসিব করুন আমিন আলমিন দুই খুদবার মধ্যে দোয়া কবুলের সময় দোয়া
Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala jami'i hizbillah wa ala jami'i anbiya'illah wa ala jami'i rusulillah wa ala jami'i awliya'illah amma ba'd. Faya Rabbi salli wa sallim da'imain mutalazimain ala nabiyyina wa ala jami'i al-anbiya'i wal mursalin. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد شمالة مسلمين الكرام أتى كي أمرا غرطة بورنو إكتر ثمانية آلوتونا شروع كرسي شدة على هاج عمرا دهارا بهيك آلوتونا أتى كي بروثوم باربة جي بيشوي غلو شون لام هاجير هاج كرار غرطة شامباركة عمرا كرار غرطة شامباركة إبان هاج عمرا فضيلة شامباركة الله رب العالمين जे कथागुलो बोल लाम एक कथागुलो के आमा के एवं अपना जनशुल्ले शब्द के विश्वास करा बस्तव जीवन आमल करा तौफीक दान करन। शमानी तो बंदरा भूमिका जे कथा बोले चिलाम उरलाओ भी शमाए जाते शुंदर समार जाते इस समार टके अम्रा काजे लगानो चेष्ट करे योंग दर के लक्ष्य करे आमदेर स्टूडेंट्स दर के � तीन सामार वैकेशन है अथवा चार सामार वैकेशन है कुरान हिब्जो को रेफ़ेलेस हैं इरक वन एक नज़ीरा थे शुत्रांग आम्रा उस चाहितो करते चाहे आमदेर बात चादर के वन एक यंग आते हैं माने वन एक जुबो का आते हैं ऐकुना समाय आते हैं बॉयस को आते हैं कुरान है मुन एक टा शाथी आपनी मने करना ज रामजाने तराबी पढ़ाई था, इमाम मोती करता हूँ, यही भावे देखें ना, पांच साल बसुर बाया शोएग से, आपना रखो ना मस्तिष्क को भलवा से, कुरान मुकस्तु को रित्ते पारण ना, अखंड तक ही नहीं आत करें, जेकर दिन पेचे था क्या, जे कुराने हेव्स करते करते, कुराने हाफिस हो जो दी मारा जान, ताहले आपना अबुस्ता कु समय टके काजे लगाना चेष्टा करी, शेठा भ्रमणेर मुद्दों होते परे, जख जखोनी अबुशर समय तखोनी कुराने शते इस्लामी शते शंभर कोटा बाढ़ीये दवा, अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने मदर के ताउफिक दान करो, आज के एक टी जाना जा पड़े थी, छोटो शिशु छोए माश, ते के इतार गर्भो खलास हुए से बच्चाटी बात एकांत थे कि आमदर जोन मैसेज आसे जब आम्रा ये रोको मावस्ता तो आमदर जीवन है हाई नहीं अल्लाह आमदर के शुंदर जान मुदिये से शुंदर भावे आम्रा बड़े उठे थी ये फिर जोन तो हायात दिए से बोली शबाई शुक्रिया दन अल्हम्दुलिल्लाह एवं जे ही माँ बाबा ये रोको शंतन मारा किस तादेज जीवन है को � शंतने रूप रहा थे, शिशु शंतने कोनो दोष ना है, आमादेर दोषेर कारणे, आमादेर पापेर कारणे, शंतन रा एफेक्टेड होए, ये जो नो आमादेर रिजिक के हलाल करार चेष्टा करे, आमादेर नमाज, आमादेर आमल के संशोधन करार चेष्टा करे, अल्लाह मादेर के तौफिक दान करोन, एर माध्यमे आमादेर शिशु शंतन रा भालो � شئی توفیق اللہ مدر کے دان کرون رب العالمین اس کے جماعت کے اپنی قبول کرن اللہ امد شبائی کے اپنا سوہی دین رو پر ابھی چال تھا کر توفیق دان کرن اللہ اپنی امد شماست و نماز عبادت ذکیر اسکار قرآن تلوات شماست و عمل گلے کو قبول کرن اللہ جارہ حاج عمر نیت کرسن قبول کرن اللہ پرت کے تمام نیک مقصود گلو پرون کرن اللہ جار رزی کے عبابہ سے رزی کے برکت دیا دین اللہ جار جے شمشہ سے کا ج اللہ جارا بی باہر رو پجک تو ہوئے چھے اللہ تدر شندور بی باہر بندو بستو کر دین و صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی علیہ و اصحاب اجمعین عباد اللہ رحمکم اللہ و اللہ ذکر اللہ تعالی اولا و اجل و اہم و اکبر و اقیم و صلاح